அன்பிற்கினிய அக்குணித்தி டிவி நேர்களே உங்கள் அக்குணித்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் என்ன சார் வித்தியாசமான கெட்டப்பில் முகமூடியெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு வீடியோவும் கொரோனா தொற்றுதலுக்காக பல்வேறு வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் வராமல் தடுக்கிறதுக்கான வாழ்வியல் முறையில் அப்பையெல்லாம் போடாத இந்த மாசு இப்போ எதுக்கு நம்ம போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு அதிர்ச்சி வித்தியாசமான ஒரு கெட்டப் இது ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் முதல் தடவையாக தாடி எடுத்தது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் திருமண நிகழ்ச்சியின் போது கூட மனவரையில் முகத்தில் தாடியோடு இருந்தேன் ஐயர் தாலி எடுத்து கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க நீங்கள் கொடுக்காட்டா நான் நான் எடுத்து கட்டிக்கிடுவேன் அப்படின்னு அரை மணி நேரம் போராட்டத்துக்கு பிறகு வேறு வழி இல்லாமல் எடுத்து கொடுத்தாங்க அந்த திருமண நிகழ்ச்சியில் தாடியோடு தான் இருந்தேன் முதல் தடவையாக பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நேற்று பிறந்தநாள் அன்று இந்த எடுக்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் அதாவது பதிமூணு வயது இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மகளினுடைய பல நாள் ஆசை பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த தாடி இல்லாமல் அப்பாவை நான் பார்க்கணும் கன்னத்தில் மொத்தம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மகளினுடைய இயக்கத்தை நிறைவு செய்யக்கூடிய ஒரு வகையில் தான் இந்த லாக்டவுன் சூழ்நிலையில் எடுத்தேன் சரி எப்படி நம்ம இது முடிஞ்சு கிளினிக் போகிறதுக்குள்ளே தாடி வந்துடுங்கிற நம்பிக்கை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அத்தனை நாள் வர யூடியூப்பில் வீடியோ போடாமல் இருக்க முடியாது என்ன செய்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில் பரவாயில்ல அப்படின்னு இந்த ஒரு முகத்தோற்றத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் கொஞ்சம் டைஜஷன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மாதத்தில் வந்துடும் ஓகே இதுவும் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நல்லது சப்ஜெக்ட் போகலாமா இன்றைக்கி நியூஸ் பேப்பரில் நான் பார்க்கும்போது டிவி பார்க்கக்கூடியவங்க செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடியவங்க எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகமாகிருச்சு அப்படின்னு ரேஷியை போட்டு காட்டும்போது மருத்துவராகிய எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சிந்தனை தோன்றியது செல்ஃபோனோ அல்லது டிவியோ அல்லது ஒரு புத்தகமோ எனி ஒரு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒர்க்கு கண்டினியூவாக ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே தொடர்ந்து நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா கண் நரம்புகள் அதிகமாக ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது காது நரம்புகள் அதிகமாக ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது கழுத்து நரம்புகள் அதிகமாக ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது கழுத்தெலும்பு வீக் ஆகுது ப்ளஸ் கை நரம்புகளும் அதிகமாக பயன்படுது இப்போ இதெல்லாம் பயன்படுத்தவே கூடாதா அப்படின்னா பயன்படுத்தலாம் ஆனால் தொடர்ந்து அதிக நேரம் கண்டினியூவாக ஒரே வேலையை தொடர்ந்து செய்யும்போது அது நோய்த்தன்மைக்கு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதில் முக்கியமாக இந்த கழுத்தெலும்பு தேய்மானம் இருக்கிறவங்களுக்கு இது அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது இல்லாதவர்களுக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சிருக்கணும் டிவியும் பார்க்கக்கூடாது செல்ஃபோனும் பார்க்கக்கூடாது புத்தகமும் படிக்கக்கூடாதுன்னா பைத்தியம் பிடிச்சிருமே சார் நாங்கள் எப்படி தான் இருக்கிறது அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சதை செய்யுங்க ஆனால் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன்ஸ் ஹாஃப் அன் ஹவர் யூஸ் பண்ணால் நான் இப்போ சொல்ல போகிற ஒரு சிம்பிள் எக்ஸசைஸை செஞ்சுருங்க கண்டிப்பாக கண் நரம்புகளோ காது நரம்புகளோ கழுத்தெலும்பு தேய்மானமோ தோள்பட்டை கை நரம்புகள்லேயோ மரமரப்பு வலி எரிச்சல் பிடிப்பு போன்ற எனி மெக்கானிக்கல் ப்ராப்ளம் எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த கையை வெட்டிட்டா கூட நம்ம உயிரோடு வாழ்ந்துட முடியும் ரெண்டு கையும் வெட்டிட்டா கூட ரெண்டு காலையும் வெட்டி எடுத்துட்டாலும் உயிரோடு வாழ முடியும் ஆனால் இந்த கழுத்தை வெட்டிட்டா என்ன செய்ய முடியும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் வாய்ப்பு இல்லைல்ல ஏன்னா உயிர் இந்த உடலும் உயிரை சந்திக்கிற இடம் உயிர் நிலை இது அப்போ இந்த கழுத்து பகுதிக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது உடலையும் உயிரையும் ஒருங்கிணைக்கும் உடல் இயக்கத்தில் ஒரு மாறுபாடோ உயிர் இயக்கத்தில் ஒரு தடமாற்றமோ வந்து அது நோயாக மாறாமல் தடுப்பதற்கு இந்த நெக் மூமெண்ட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கழுத்து பகுதிக்கான சின்ன ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒரு அசைவு கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் சார் எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படியெல்லாம் சொல்ல முடியாது நேரம் இருக்கிற இந்த டைமில் நீங்கள் செஞ்சு எந்த பாதிப்பும் வராமல் பார்த்துக்கோங்க வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த பயிற்சியை தினசரி காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சோடனே நைட் படுக்கும்போது ரெண்டு தடவை செஞ்சிங்கன்னா நல்லது சார் எனக்கு ஏற்கனவே கழுத்துலமை தேய்மானம் இருக்கே அவசியம் நீங்கள் செய்யணும் ஆனால் கொஞ்சம் மெதுவாக செய்யுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு செய்யுங்க ஒன்றும் தப்பே இல்லை ஆனால் செய்யாமல் இருந்தால் தப்பு ஓகே செய்யலாமா இப்போ இந்த நெக்குக்கான மூமெண்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன மொபைல் அல்லது டிவி ரைட்டிங் ஒர்க் அல்லது எனி இந்த கழுத்துக்கு அதிகமான ஸ்ட்ரெயின் ஐந்து புலனுறுப்புகளுக்கு அதிகமான வேலை கொடுத்தா கழுத்தெலும்பு ஏன்னா இந்த கழுத்தெலும்புலேருந்து வரக்கூடிய அந்த கிரேனியல் நெருவும் பெரிபிரல் நெர்வஸ் சிஸ்டம் சொல்லக்கூடிய பிஎன்எஸும் 
ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இந்த கழுத்தெலும்பு உள்ள ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு வீக் ஆகிறதுக்கு பலகீனமாகிறதுக்கு அதனால் சில மெக்கானிக்கல் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த நெக் மூமெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் சிம்பிளாக இருந்தது செய்யுங்க ஓகே அதாவது ரெண்டு சோல்டரை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அப்படி இந்த சோல்டரை கொண்டு போய் நெக்கில் நசுக்கணும் இது செய்யும்போது மூச்சை நல்லா இழுத்துக்கிட்டே சோல்டரை கொண்டு போய் நசுக்கி ரெண்டு செகண்ட் வச்சுருந்து மூச்சை ரிலீஸ் பண்ணும்போது சோல்டரையும் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் இதை கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணி செய்யணும் அதாவது புரிஞ்சா இந்த சோல்டரை இந்த நெக்கில் கொண்டு போய் டைட் பண்ணி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்படி நசுக்கணும் அப்படி செய்யும்போது கழுத்துலேருந்து வரக்கூடிய நரம்புகளுக்கு ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகும் நெக் அண்ட் சோல்டருக்கான மசில்ஸ் நல்லா சுருங்கி வரையும் மசில்ஸ் அண்ட் டென்டன்ஸ் நல்லா கிரிப்பு கிடைக்கும் அந்த போன் அலைமன் கரெக்டாகும் டிஸ்க் எதுவும் பொரலாப்ஸ் ஆகாது ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமானது அப்போ அப் அண்ட் டவுன் இந்த சோல்டரை மூவ் பண்ணக்கூடியது நெக்குக்கு ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் ஓகே செகண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த நெக்கு வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் மூவ் பண்ணணும் அதாவது சோல்டரை தூக்கக்கூடாது சோல்டரை அப்படியே தான் இருக்கணும் காது போய் சோல்டரை தொடணும் புரியுத இது செகண்ட் தேர்டு இந்த தாடை இந்த ஜ ஸ்டர்னம் நெஞ்சிலும்ப தொடணும் பின்னாடி கழுத்து தோள்பட்ட பின் முதுக நசுக்கணும் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும் அதாவது ஒன் டூ ஒன் புரிஞ்சா இந்த சோல்டர் ஃப்ரண்டில் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் பேக்கில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் அப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் செஞ்சிட்டோம் ஷோல்டருக்கு அப் அண்ட் அப் அண்ட் டவுனில் ஷோல்டர் மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாச்சு ஃபைனலாக செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் மூமெண்ட்ஸ் அதாவது ஃபைவ் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெத்தட் இது ஃபைவ் ஆங்கிளில் நெக்கை வந்து மூவ் பண்ணக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைக் லைனில் செய்யக்கூடியது அதாவது ஆமாம் ஸ்ட்ரைக் லைன் சைட் இந்த சைட் அடுத்து மீண்டும் ஸ்ட்ரைட் லைன்லேருந்து இந்த சைட் இந்த சைட் ஃபைவ் ஆங்கிளில் லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஸ்ட்ரைட்டு சென்டரில் ரெண்டு மொத்தம் ஃபைவ் ஆங்கிள் இப்போ செய்கிறேன் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படி ஃபைவ் டைரக்ஷனில் அப் அண்ட் டவுன் ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்னு ஒரு அப் அண்ட் டவுன் ஒரு மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நெக் அண்ட் ஷோல்டருக்கான மசில்ஸ் அண்ட் டெண்டான்ஸ் நல்லா சுருங்கி விரிஞ்சு அந்த கழுத்தெலும்பு ஜவ்வு நகர்ந்துருக்கு விலகிருக்கு நரம்ப நசுக்கிக்கிட்டு இருக்கு அல்லது தேமானம் இருக்கு இந்த மாதிரி எனி மெக்கானிக்கல் ப்ராப்ளம் எது இருந்தாலும் இந்த அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட் செஞ்சால் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக போன் அலைமன் நேச்சுரலாக ஆயிரும் சிம்பிள் டெக்னிக் மறந்துடக்கூடாது ஷோல்டரை நசுக்கிறது அதே மாதிரி லெஃப்ட் டு ரைட் மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறது லெஃப்ட் டு ரைட் இப்படி கொடுக்கலாம் அல்லது தாடை இந்த பக்கம் இருந்து அப்படின்னு கொடுக்கலாம் நெக் லெஃப்ட் டு ரைட் நெக் மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் அடுத்து அப் அண்ட் டவுன் மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் அதுக்கடுத்து ஃபைவ் ஆங்கிள் அவ்வளோதான் இந்த சிம்பிள் எக்ஸசைஸை காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சோடனே நைட் படுக்கும்போது டூ டைம் கம்பல்சரி செய்யணும் இப்போ இந்த மாதிரி மொபைல் அல்லது டிவி அதிகமாக யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன்ஸ் ஒன் ஹவர் ஒன்ஸ் அல்லது டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் ஆகுது ஒரு நிமிஷம் அதிக அதிகபட்சம் ஒரு அறுபது செகண்ட் ஒவ்வொரு மூமெண்ட்ஸும் ஃபைவ் டு டென் மூச்சு நல்லா இழுத்து விட்டு செஞ்சீங்க அப்படின்னா சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் கழுத்தில் ரொம்ப தேய்மானம் வராமல் கண் பார்வை பாதிக்காமல் கை மரமறுப்புகள் எதுவும் வராமல் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக செய்யுங்க நன்றி வணக்கம்